Kanisa inaingilia Ruto inasema amegeuza Kenya kuwa piupa. Kanisa usikatai kiongozi wenu. Mnakataa kiongozi wenu na ni nyinyi mlimweka pale. Nyinyi ndio mlikula pesa sa, 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 sa kiongozi wenu. Na huyu kiongozi eh haja ongea na nyinyi. Haja waita saa hii muongee. Unamtolea makosa nje. Ni kanisa chache sana. Chache sana. Sina muomba Mungu wa ukweli. Wengine ni biashara wako. Wengine wanafanya mambo masiara zao watajirike. Saa hii anafanya kampeni kana ma hospitali simegoma wandaktari madaktari wamegoma na wamegoma sababu hawajalipwa mishahara 2 billion peke yake dizo inasababisha uh, madaktari waende migomo na tunaona juzi askari walinunuliwa silaha sa 4 billion makanisa nyinyi ndio mmesababisha hii mambo yote sababu ya kitu moja mmejisido amujijui sababu jambo aliwezi wakuta ghafla Hiu dikteta iwezi wakuta gavura. Kuna kitu ambayo mumekosa. Amuendagi kwa mungu na jie inaofaa. Mume, mune yotegemea mirako sana. Hizi mirako sitawaua. Musitudanganye. Ati saa hii diyo munaona makosa ya Mr. Ruto. Na serikali si Ruto peke yake. Serikali ni, 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 ni musururu. Asante sana asupuya leo. Kwa majina ni Isa Adro Muraidi naongea kutoka bunge ya wananchi na Kuru County e, mimi ni mjumbe wa Mungu leo naongea kuhusu e, religions na vile e, corruption imeingilia e, raia kwa jia ambayo ni fiche e, nikianza na sema kwamba e, Mungu ni mwema kwa sababu tuko hai na Mungu apagui Kwa sababu unaona tumepalikiwa na mfua Mfua inanyesha kwa mchawi Kwa mwisi Kwa muragai Na kwa mtu yoyote Sababu mungu apagui Mungu ni wa watu wote Lakini kuna jabo moja uh, Kisungu mkuti inatokea Ati Naona kwa gazeti Kanisa inaingilia ruto Inasema amegeuza Kenya kuwa piupa Piupa ni mnyama ni mdudu Piupa ni mdudu anaye kuwa na stages e, kama ine ama tatu. Kwa hivyo, sasa kanisa imeona makosa ya kiongozi wao. Sasa kanisa, musikatai kiongozi wenu. Muna kataa kiongozi wenu na nyinyi mlimweka pale. Nyinyi ndiyo mlikula pesa sa, 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 sa kiongozi wenu. Na huyu kiongozi, e, haja ongea na nyinyi, haja waita saa hii muongea. Muna mutolea makosa inje Muko inje Ndiyo si watu wote wapaya Lakini leo Asubu ya leo Nasema hivi Ni kanisa chache sana Chache sana Sina muomba mungu wa ukweli Wengine ni biashara wako Wengine wanafanya mambo, masiara zao Watajirike So Saa hii amwezi pata kitu yote kutoka kwa kiongozi wenu Na huyu kiongozi Amekalia kiti vizuri sasa amwezi fanya kitu otherwise eh ile jambo anayesafanya kubwa sana ni kuwa igino ameigino nyinyi makanisa sasa mnasikia vibaya amuna share kwa serikali ile serikali muliingiza hili ni jambo ambalo tunaona na macho yetu si jambo la kuambiwa ama si miujiza ile mnaigiza kwa kama kanisa sababu siku nyingi mnaigiza ma, ma, masiara Sisi tumeona eh, eh, kila wakati makanisa wanajipendi na miracles. Kwani miracles ndio Mungu? Miracles sio Mungu na ndio unaona walitarajia miracles kwa kiongozi huyu aliweka pale. Na huyu kiongozi sahihi ashughuliki na raia. Sahihi ashughuliki na, na maendeleo. Sahihi ashughuliki na jambo lolote. Wa Kenya mukuve, muzikuve. Hiyo ni zina yenu. Sahi yako gana Gana Ni nini tunanunua kutoka gana Ni nini kina toka gana kina kuja huku Dio tunajua maenda kufanya kambe ni sababu ya raida Lakini kusema ukweli tulichagua raisi Akue anafanya kambe ni singine huko inje Kwani inji ya Kenya iwe sika ambira mambo singine <coughs> Nilasima mutumia mambirioni Kwenda kufanya kambe ni 
Saa hii anafanya kampeni kana ma hospitali si megoma wadaktari madaktari wa megoma na wa megoma sababu hawajalipwa mishahara 2 billion peke yake ndizo inasababisha uh, madaktari waende migomo na tunaona juzi askari walinunuliwa silaha safa 4 billion sasa uhai wa binadamu na silaha sisi hatuendi vita Kenya yedi vita hata kama kuna hawa watu wa Balingo ni watu wanaongelesha wako Kenya wako Somali hao ni watu wa kukaliwa chini si watu wa kununuliwa silaha ni wa Kenya utaua mkenya kwa hivyo mimi naambia wa Kenya makanisa makanisa nyinyi ndio mmesababisha hii mambo yote sababu ya kitu moja mmejisido amujijui sababu jambo aliwezi wakuta ghafla hiyo dikteta aliwezi wakuta ghafla Kuna kitu ambayo mumekosa amuendaji kwa Mungu na jia inayofaa. Mume mnayotegemea miracle sana. Hizi miracle sitawaua. Hizi miracle sitawaua mapasta na mareverend na mabisho. Usitudanganye ati saa hii ndio mnaona makosa ya Mr. Ruto. Na serikali si Ruto peke yake. Serikali ni ni ni, ni msururu. Ni msururu wajambo wa, wa watu wameunganika pamoja ambao wanaongea lugha moja wana, wana umoja wako na nationalism nationalism kusema mnaingia ruto ni kama nyinyi mnajiingilia kanisa iko na usemi mkubwa sana kwa nini usemi wa, 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 wa kanisa au sikiki wacha hivyo makanisa mingi wamekesa mabilioni ya pesa katika institution sao Makanisa ndio corrupt kabisa na hawatoi kodi. Makanisa imekuwa tukilinganisha. Kama leki ndio kanisa kubwa sana Kenya. Na kila sante lazima wapeleke msaada wa, wa Mungu. Wana, wanasemanga msaada wa Mungu. Hii msaada ya Mungu, Mungu hataki kusaidiwa. Mungu si wa kusaidiwa. Hii msaada inaendaga wapi mjiulize? Catholic Dio ilipewa viwanja kubwa sana Kenya wakati Kenya ilipata uhuru. Hizi viwanja ni kunyakuwa walinyakuwa ama ni kupewa walipewa. Hizi viwanja na kumbuka kwetu kuna kiwanja ilikuwa yaeka 40. Hiyo kiwanja yote ilichukuliwa na Catholic. Catholic ilinunua samba wapi Kenya? Kama haikuchukua kwa mkoroni na ikachukua hiyo samba ikakuwa sasa wanafanya biashara naye. Na hiyo biashara hiyo pesa yote ya Catholic inaenda inaenda Rome. Rome ni nini ile tupatie sisi wa Kenya? Rome ni nchi ambayo ni ya haijavika ekari 10. Ndio inapokea mshahara ama matoleo yote ya Catholic. Catholic ni nchi ambayo inaruliwa na 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 na, 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 na pop Pope ndiye ameagiza mambo ya kesi. Kwa hivyo sisi tunajua ukweli. Catholic haitoshi uchuru na inapeleka pesa mingi sana ngambo. Itawezekanaje? Kama hatujajivunua tujielewe, tujijue. Hizi makanisa singine unapata watu wengi wamejisikilia kwa kanisa na ndio wanapokea matoleo yote mtu mmoja hakuna koti inakatwa. Sasa mkisema Ruto ni mpaya aanze kuwakata koti kwa kanisa. Muta mtapia makelele, mtapigia nani makelele? Kanisa wacha niwaambie. Kama unaenda kwa Mungu, ombea mahali huko. Makanisa simeosa. Makanisa simeosa. Hakuna kanisa sasa inaweza sema inaweza pigia makelele Ruto. Nyinyi ndio mlifanya hiyo makosa, big mistake. Ambayo amwezi toa saa hii. Hiyo big mistake ni ya makanisa walikula pesa ambazo hawakujua simetoka wapi. Na alisapotaji kanisa sababu yeye ndiye rego kubwa na US. Yeye ndiye rego kubwa na US kusapotaji economy ya Kenya na religion ambayo ndio ina, inavaa. Na tunajua Kenya imeishi kuwa eh, eh, inji ambayo inamwabudu Mungu na jia moja. Kwa nini saa hii tunaona mambo mingi inasukumwa na US ikielekea Kenya. Tumeona UN imehamia Nairobi. 
Iweni imeamia na robi kwa nini? Sababu wanatayaliza ku, kuru ama ku, 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 eh, ku, ku coronize ku coronize hichi za afri kama ya pili na wata coronize na, na buduki saa hii wata coronize na technology na intelligence in technology hile ya bayo wafuri kapadu wawaja kudua kwa hivyo mimi nasema hivi wa Kenya kama muja funguka macho leo mujue mambo si msuri ni wapie hapa juzi Amerika name wanakuja Kenya na tayari wamekuja sikuwa napatisha nilisema hivyo karibu mwaka moja imeisha sababu mimi niliona kwamba Amerika inambango inambango na watu wa Afrika tena tumeona Putin kuna uvunua mevunua ambayo inasema Yesu alikuwa mblak hii mambo ya kuwa Yesu alikuwa mblak inatoka wapi kwa kwa Putin kama hiyo vita wanapigana kule 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 Europe kule Ukraine ipia ina sababu Mungu afanyaji mambo kikisa anafanyanga mambo kimpango na ndio tunaona anapiga eh, anapiga uh, Ukraine ndio apate njia ya kwenda Israel mahali ambapo vita ya Armageddon itakuwa so wa Kenya japo mnaweza fanya saa hii Niambie viongozi wale ambao wako timamu. Kenya tutapatikana of God. Siku zimeenda sana. Na hawa watu wanaenda kusupport economy ya dunia. Wa Kenya usipojitayarisha mkuu self sufficient. Self sufficient. Self sufficient. Kiwango ya kujiweza kukula chakula, technology na energy. Nyinyi muta mtawekwa ile namba ya 666. Na mutaitumikia ilivyo. Musipo. Musipo kuwa self-sufficient. Mutakuwa mukitumiwa na wasungu. Kwa hiyo namba ya 666. Kwa hivyo. Kama mutaangalia viongozi wale waikuwa imposed na, na serikali ya Amerika. Na European. Hawa Europeans. Wanataka kuleta one rule. One currency. Na sasa tunaona wanatumia eh, kiongozi wenu. Yule kanisa iliweka sasa mnataka kusema Mungu anajichanganyanga Mungu ajichanganyi ni nyinyi mjue kwamba mambo si mazuri hata kidogo mambo si mazuri mjue kanisa mmejikosea mlijikosea na mtatoka hapo hili ni jambo mwe siotokea kwa hivyo mimi nikiagiza watu wale ambao ni waombaji Mungu anajipakishia watu wake wa Kenya twende kwa maombi siku zapa wewe kwa maombi siku zapa ambazo ni kutoka tarehe nane mpaka tarehe 15 hiyo siku ambayo ndio ita, itaweza kuvungua na kutupea kiongozi sababu hatujapata kiongozi bado yule Mungu amechagua hatujapata hawa hawa wako ni viparaka hawa wako ni, ni by the way ndio wanatayarisha revival na hii revival iko na itaendelea mpaka mwisho wa Kenya makanisa nyinyi ndio mtapata shida kubwa mm. sababu mmeungana yes. Mne, mmeungana na ni world order ambayo ni world order ndio ina take root katika dunia mzima mm. hii down world down world order eh, eh, hii world ni world order ndio ambayo itarudi dunia mzima kwa hivyo mkenya ujiadhari siku ni chache wa Kenya twende kwa maombi kutoka tarehe nane mpaka tarehe 15 na mjivunge wana wanajivunga lakini mtahabiwa na nani kama mapasta wenu na mabishop wenu walikula pesa za Mr. Mtahabiwa na nani so mimi namalizia hapo na mparikiwe